、えー、おはようございます。今日はまず冒頭私が三点ご報告をさせていただきます。まずあの予備費の使用についてでありますけれども、えー、本日閣議においてですね、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ医療機関への緊急支援につきまして。2693億円の予備費、これの使用閣議決定をいたしました。あのまあ、ご主張のとおりです、ね、新型コロナウイルス感染症拡大をしているわけでありまして、あの一部の地域で受け入れ病床が逼迫し始めるとともにです、ねまあ、対応する医療従事者の方々には大変なご負担になっているということであります。あのこうした中、まあ、さらなるです、ね、必要な病床を確保をしていかなきゃなりませんし、まあ、受け入れ従事者の方々も確保しなきゃならないということでございまして、あの今年度内、まあ、緊急的な措置、今年度内です、緊急的な措置といたしまして、えーまあ、病床逼迫地域におきましてでありますけれども、重症者病床1床につき1500万円、それ以外、つまり重症化病床以外のコロナを受け入れた病床に関しては、1床につき450万円。これを補助することといたします、えー、詳細につきましてはですね、えー、国会への報告を改めて夜に説明をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしたいと思いますあのパッケージとして他にもいろいろとありありますので夜にご説明させていただきます、えー、それから続きまして静かな年末年始についてでありますけれどもあのまあ、医療機関、保健所、本当にこの新型コロナウイルス対応で,です、ね、大変なご負担をいただいておりますあの、本当に心から感謝を申し上げるわけでございますけれども、えー、これまでの分科会の中で,です、ね、静かな年末年始を迎えていただくようにというお願いをさせてきていただいております、あのポイントは2つでございまして、1つは、飲食は家族、いつもの仲間とということです。それから規制は慎重に検討をお願いをいたしたいということでございまして、あの食事、まあ昨日はイブでありましたけれども、あの家族でですね、えー、まあ少人数で、なるべく少人数で、まあ、静かな年末年始をお迎えをいただきたいということ、まあ、あのこれは分科会でもありましたけれども、いつものメンバーですとです、ね、感染拡大が、新たな方々と、まあ、同じ、例えば人数であったとしてもです、ね、新たな方々と、まあ、広がっていくよりかはです、ね、感染というのは一定程度抑えられるというような、まあ、そういう報告がございましたが、あのそのような話の中で,です、ね、まあ、いつもの仲間と少人数で短時間でお願いをいたしたいということでございます。まあ、規制に関しましてもです、ね、延期も含めて分散してお願いをいたしたいと。いうことを改めてお願いをさせていただきたいと思います。続きまして有効求人倍率でございます。11月の有効求人倍率前月よりも 0.02 ポイント上昇いたしまして 1.06 倍となりました。あのこれ正規の有効求人倍率も上がっております。さらにはですね、完全失業率は 0.2 ポイント低下して、まあ、2.9% となりました。あまあ、そういう意味ではですね、えー、まあ、求人も、求職も両方と増えているという中で、求人の方が若干上回っているということでですね、有効求人倍率の方が、あまあ、若干上がった、上昇したということでありますが、あのー、まあ、まだ有効求人倍率1倍を下回る地域もございますし、12月に入ってから、11月の終わりぐらいからですね、新型コロナウイルス感染症の拡大も、まあ、続いておりますので、これはあくまでも11月の数字でありますけれども、あの12月、厳しくなっていることも予想されております。まあ、改めてですね、我々としては、雇用情勢というものをしっかりと注視しながら、対策を打ってまいりたいというふうに考えております。私からは以上です。それではご質問よろしくお願いいたします。